আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের কি মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আমরা কলার ছিলকাকে কাটছি সেটা রান্না করার জন্য মোটেও নয় আসলে এই লকডাউনের সময়টাতে সরকার যদি এমন একটা অ্যাওয়ার্ড রাখতো যে কারা সবচেয়ে বেশি ঘরে থেকেছে সবচেয়ে বেশি মানে কারা ঘর থেকে বেরি হয়নি তাহলে হয়তো আমরা দুজনই পেতাম সেই অ্যাওয়ার্ডটা আসলে আমরা গার্ডেনিং করার জন্য প্ল্যানিং করছিলাম তো এই সময় তো বাহিরে যাওয়া পসিবল না সো আমাদের জন্য কম্পোস্ট কিনে আনা বা সার কিনে আনাও পসিবল না তো সেই জন্য আমরা এই কলার ছিলকা এবং ডিমের খোসা সাথে ব্লেন্ড করে সেটাকে গাছের খাবার বানাবো আই মিন সার বানাবো সেটা আমরা মাটির মধ্যে ইউজ করব বীজ লাগানোর সময় তো মাটি আমরা আগেই কিনে এনেছিলাম বাসায় ছিল তো সারটা এখন নেই তো এটা বানিয়ে নিচ্ছি এছাড়া আমরা যে গাছ লাগাবো সেটা তো ঘরের ভিতরে রাখতে হবে কারণ ক্যানাডার ঠান্ডা এখনও বিদায় নেয়নি এটা এখনও রয়ে গিয়েছে হয়তো আগামী মাসের মধ্যে চলে যাবে আস্তে আস্তে তাই আমরা অ্যাটলিস্ট চারাটা উঠে থাকলে সেটাকে পরে বাহিরে দিয়ে দিতে পারব গার্ডেনে সামার আসলে গার্ডেনের এই তো এই জায়গাটাতে গত বছর ও সামারে কিছু টমেটো গাছ টাছ ছিল বাট এগুলো এখন মরে গিয়েছে শীতের সময় কিছুই থাকে না তো গরমটা পড়লেই এখানে আমরা আমাদের চারা উঠলে সেটাকে এনে এখানে লাগিয়ে দিব তাহলে হয়তো সুন্দর মতো হয়ে যাবে এখানে বাসায় যা টপ ছিল তো ওগুলোতে আমরা আগে কিছু গাছ লাগিয়ে ফেলেছি এখন আর কিছু নেই আর এখন বাহিরে তো যাব না বললামই নতুন করে কেনার জন্য তো আমি কিছু রিসাইক্লিং করেছি আমাদের যে টক দইয়ের কন্টেনার ছিল সেগুলোতে এখন আপাতত চারা ওঠানোর জন্য ইউজ করব কারণ চারা তো আর সবসময় এটাতেই থাকবে না সামারে তো আবার এটাকে গার্ডেনে আমরা লাগিয়ে দিব সো আপাতত এটাই ইউজ করছি চারাগুলো লাগানোর জন্য আসলে আমার মনে হয় আমাদের সবারই এখন কিছু না কিছু গার্ডেনিং করে রাখা উচিত কারণ কিছুদিন পর সিচুয়েশন কি হয় আমরা নিজেও জানি না ইভেন আমরা বাজারে কিনতে পারবো কি না তাও ঠিক নেই হয়তো টাকা থাকবে বাট কিছু কিনতে পারছি না খুঁজে পাচ্ছি না অনেক সময় অনেক কিছুই অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না তো সেই জন্য উচিত সবারই গার্ডেনিং করা কিছু কিছু সবজি লাগিয়ে রাখা এতে দেখবেন অ্যাটলিস্ট কোনো কিছুতে মন লেগে থাকবে আর হচ্ছে সময়টাও কাটবে তো আমরা আজকে এখানে জুকিনি লাগাচ্ছি আর ওকরা লাগাচ্ছি লাইক ওকরা মিন্স ঢেঁড়স বলি আমরা যেটা যেটা এখানে ওকরা বলা হয় তো সেই ঢেঁড়সটা লাগাচ্ছি এছাড়া আমরা কচু শাক লাগিয়েছি এবং কাঁচামরিচ টমেটো এগুলো লাগিয়েছি এখন চারা উঠবে কি না জানি না বাকিটা হাল্লার উপরে তো জাস্ট ওয়েট করতে পারি তো এগুলো করার পরে আমি আজকে ইফতারির জন্য রেডি করব আজকে যেহেতু আমাদের থার্ড রোজা তো থার্ড রোজায় আমি কি কি ইফতারি বানালাম তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে আমরা খুবই সিম্পল ইফতারি তৈরি করি সিম্পল মানে একটু হেলদি রাখা ট্রাই করি ভাজা পোড়াটা টোটালি অ্যাভয়েড করা ট্রাই করছি কারণ অ্যাসিডিটির প্রবলেম একটু বেশি আর এ সময়টাতে না খা না খাওয়াই উচিত ভাজা পোড়া জিনিস তো আজকে আমি জাস্ট চিকেন র্যাপ বানাবো আর হলো কিছু ফ্রুটস রাখবো সালাদ আর শরবত আর হচ্ছে স্যুপ দ্যাটস ইট তো এই তো আমি এখানে চিকেন র্যাপের পোরটা তো রেডি করে নিয়েছিলাম যেটা আমি দেখাতে পারিনি তো এটা রেসিপিও আমি একদিন অবশ্যই শেয়ার করব আর আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন যদি আপনাদের এটা জানতে ইচ্ছে করে আর এদিকে আমি পুরের সাথে ইউজ করার জন্য অ্যাভোকেডো শশা এবং টমেটো কেটে নিয়েছি আর এ তো আমি রুটিটা নিয়ে নিয়েছি এটা আসলে আমাদের নিজেদেরই বানানো রুটি যেটা আমরা বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিই ফ্রোজেন করে পরেটাকে আস্তে আস্তে খাই এখন আমি সালাদটা এবং পোরটাকে আমার বানানো গার্লিক সস দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিব 
সসটা এখানে মেখে নিলে তাহলে সবগুলোর সাথে ভালোভাবে লাগে তো এই সসের সাথে আমি আরেকটু টক দই ইউজ করব তাহলে একটু অন্যরকম টেস্ট আসে আর চাই টক দইটা খাওয়া ভালো অ্যাকচুয়ালি তো এই তো টক দইটাও দিয়ে দিলাম তো এখন সবগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে আলাদা আলাদা পরে আমি রুটির ভিতরে দিয়ে র্যাপটা বানিয়ে নিব আমি র্যাপটা বানানোর সময় পুরটা একটু বেশি দিয়ে দিয়েছিলাম যার কারণে এটাকে র্যাপ করতে আমার একটু প্রবলেমই হয়েছে তাও আমি করে নিয়েছি কোনো না কোনোভাবে কারণ যেহেতু বাসায় বানাচ্ছি একটু বেশি বেশি সব কিছু দিয়ে বানানো ভালো তাহলে খেতেও একটু মজা লাগবে আর যেহেতু আমরা দুইজন মানুষ তো পুরটা তো একটু বেশি সো সবগুলোই কোনোভাবে কোনো না কোনোভাবে ইউজ করা ট্রাই করছিলাম এছাড়া আমি আমাদের এই ভিডিওর লাস্টে দ্বিতীয় রোজার যেই আমাদের ইফতারিটা ছিল সেটার একটা ছবিও আমি শেয়ার করেছি দেখতে পারবেন লাইক প্রতিদিন ইফতারিতে অ্যাটলিস্ট কিছু প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান একটু অল্প অল্প করে রাখা ট্রাই করে আর ভাজা পোড়ার বদলে আমি তো বেক করে নিই অথবা স্টিম করে নিই লাইক মোমোস খেলে সেটা স্টিম করি ওর শিঙ্গারা চামচা বা পেঁয়াজও যেটাই হোক সেটা বেক করে নেওয়ার ট্রাই করি যেটার ভিডিও আমি আগেও দিয়েছি আমি এখানে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার গার্লিক সস এবং ওই ভিডিওর লিঙ্কটাও দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো র্যাপ তো বানানো হয়ে গেল এখন আমি প্লেটারটা সাজিয়ে নেই এখানে একজনের প্লেটার সাজানো হয়েছে বাকি আরেকজনেরটা অফ ক্যামেরাই করে নেব আমি প্রতিদিন ট্রাই করি তিন চারটা ফ্রুটস আইটেম রাখার জন্য আর খেজুর তো মাস্ট কারণ যেহেতু সারাদিন রোজা রাখার পরে শরীর একটু টায়ার্ড তো হয় এভাবে ইফতারিতে ফ্রুটস খেলে এবং ফ্রুটসের তৈরি জুস বা শরবত খেলে সেটা আমাদের জন্য অনেক উপকারী হয় এছাড়া প্রতিদিন যদি একটা স্যুপ আইটেম থাকে সাথে ওর অন্য যে কোনো হেলদি আইটেম যেটা নামাজের পরে খেলে ভালো লাগবে তো আজকে আমাদের এটার সাথে স্যুপও ছিল বাট আমি স্যুপটা দেখাতে পারিনি হয়তো অন্য কোনো দিন আরেকবার রেসিপি শেয়ার করব সেই স্যুপটার সেটা খুবই মজার ছিল আর হেলদিও ছিল তো এই তো আমাদের খুবই সাধারণ ইফতার প্লেটার তো আপনারা কি কি খান সেটাও আমাকে জানাবেন কমেন্টে অবশ্যই আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর অনেকেই আছেন ভিডিও দেখেন বাট সাবস্ক্রাইব করেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টু সাপোর্ট মি আর আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন 
সেটার নাম হচ্ছে সিম্পল এন্ড ইজি রেসিপি অফ লাইফ তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন এই পবিত্র মাসে আশা করি আল্লাহ সব ঠিক করে দিবেন আল্লাহ হাফেজ